，怜悯。二十世纪的天堂里，怜悯已经成为一棵不招人喜欢的杂草。刚刚读完一本斯大林的传记，斯大林的肃反、清洗、民族迫害、集中营体制，这些政治暴行早已众所周知。这本传记中却描述到斯大林私人生活中鲜为人知的暴君角色。斯大林当着政治局成员的面羞辱自己的妻子，致使其不堪忍受，饮弹自尽。他的亲生儿子雅可夫也受不了父亲对他长期的恶劣态度，而企图开枪自杀。在众人的劝说下，好不容易前往医院探视的斯大林，见了儿子，劈头一句就是挖苦，哈哈，没有打中啊！当时周围的人为其毫无怜悯之心的处事态度而震惊。斯大林对妻儿的态度。反映出他对于人所区别于任何动物而特有的尊严与情感世界是何等罕见的冷漠与藐视。斯大林非常喜欢看一部描写海盗生涯的美国影片，影片中老海盗与同伙下围棋取乐，每吃掉一个棋子，便把同伴杀掉一个。影片的结尾是老海盗吃掉对手的最后一个棋子，同时把最后一个同伴扔进大海。然后驾着船，哈哈大笑的向大海上耸起的冰封驶去。斯大林看得津津有味，不停的说：“蛮有意思的。”还建议全体政治局成员一起观看。观看过程中，斯大林的狂笑与老海盗的狂笑交织在一起，震耳欲聋，令他的同志们心惊胆战。作为一个大国领袖，假如其世界观中丝毫不能为人的尊严留下一小块空间的话。那么，这个大国的人民的命运也就可想而知了。怜悯是一个社会正常与否的标志。我非常尊重基督教与佛教中关于怜悯的教义。尼采以激烈的反传统姿态否定怜悯，认为怜悯是弱者的人生观。作为哲学家，他持一种重估一切价值的观点是理所当然的。但是，作为一个人，他也离不开怜悯。当尼采神经错乱的时候，没有妹妹的怜悯与照料。他也许早就病饿而死了，著述立说更是无从谈起。尼采以后的德国反怜悯居然成为一套伦理准则，这便走到了尼采的反面。当大多数人都把怜悯像穿旧的衣服一样扔进垃圾箱时，纳粹便有了一个应运而生的温床。然而，德意志毕竟是一个诗歌与音乐之乡，也有人没有卷入到冷酷与仇恨的狂潮里。住在柏林郊区的一个老太太。儿子被送上前线，他毅然收养一名从集中营逃出来的犹太小姑娘。小姑娘的生命与我的儿子的生命同样宝贵。如果儿子死在战场上，小女孩便是他生命的延续。老妇人的这句话足以让所有的人道主义宣言黯然天色。对他人的尊重，也就是对自己的尊重。怜悯代表着一种毫无私利的爱，一种至柔至刚的善。有了怜悯。人与人之间，陌生人与陌生人之间，才有了一种息息相关的神秘联系。在那些黑暗的时代里，怜悯是一盏人们可以捧在手心里的烛光。怜悯并不是一种轻易就能具备的品质。在利弊得失的天平上，怜悯显得无足轻重。卡夫卡认为，怜悯不仅要施加给小人物，还应施加给变形了的大甲虫。小公务员的躯体变成了甲虫，思想却还是人的思想。然而，父母和妹妹先后对他失去耐心，关上了那扇厚厚的门，把他抛进无边无际的黑暗中。怜悯终究被猜忌与厌恶吞没。我宁愿把《变形记》看作一个关于怜悯的故事。人类的感情像一座浮在海面的冰山，可见的只有很小的一部分。卡夫卡却勾勒出海水下面那大部分的形貌。世界上的人有很多种，有一类人是坚强而麻木的，如贾府里的焦大，被王熙凤叫人捆起来痛打一顿，嘴里塞满马粪，第二天照样高高兴兴的干活去。焦大这一类人，连自己的痛苦也若无其事，浑然不觉，又怎能怜悯别人的痛苦呢？另一类人是脆弱而敏感的。如卡夫卡父亲严厉的一个眼神，就可能使他跳河自杀，不设防地面对种种伤害。卡夫卡这一类人对痛苦体验的刻骨铭心，又怎能忽略别人的痛苦呢？然而，卡夫卡一天比一天少，交大一天比一天多。没有怜悯的世界与地狱无异，甚至还有过之。
。历史学者王友琴在《二十一世纪》杂志上发表了一篇研究文革中学生打老师情况的文章。读完之后，没有经历过文革的我，震惊的一连几夜被噩梦惊醒。一九六六年八月五日下午，北师大女子附中高一年级发起“抖黑帮”，那天打斗了五名校领导，在戴高帽子、往身上泼黑墨、敲钵机游街、挂黑牌子、强迫下跪。挑中担子之后，又用带钉的木棍打，用开水烫。经过大约三个小时的折磨之后，第一副校长卞仲云失去知觉，倒在学生宿舍楼门口的台阶上。尽管医院就在学校对门，但两个小时都没有人送他去医院。后来抬进医院时，人已死了。卞仲云是北京第一个被学生活活打死的老师，死时五十岁，在这所学校工作了十七年。今天迷恋张国荣。刘德华穿名牌服装、爱吃零食的高中女生，绝对想象不到，三十年前，一群同样是十六七岁的女孩子会把他们的老师活活打死。在北师大二附中，学生打死了党支书江培良，打的时候强迫他十四岁的儿子打父亲，还有人大叫拿盐撒在他的伤口上。校长高云的额头上被按进一排图钉，站在烈日下被学生泼开水。甚至小学生也参加了暴行。在北京李氏胡同小学，一位班主任被学生逼迫吃下大头针和屎球。北京宽街小学的校长郭文玉被一群不到十三岁的小学生打死。读到这样的历史，我无法让自己轻松起来。施暴的人也许还在我们身边，而我们亦有可能变成施暴的人。当人们认为什么都富足的时候，匮乏的只有怜悯。温室效应的缘故，气温越来越暖和。与之相反，人心却越来越冷。当穿着狐皮大衣的女士白眼瞥着衣不遮体的民工的时候，当医生无情地拒绝交不起入院费用的重病人的时候，当显贵的奔驰车撞伤行人车也不杀的疾驰而去的时候，殊不知整个人类的境况都是一致的。正如帕斯卡尔所说：“让我们想象有一大群人披枷带锁，都被判了死刑，他们之中天天有一些人在其余人的眼前被处决。”那些活下来的人，就从他们同样的境况中看到了自身境况。他们充满悲痛而毫无希望的面面相觑，都在等待轮到自己。这就是人类境况的缩影。在这样的境况下，怜悯是我们共同的体温，在寒冷中让我们互相温暖。费城故事是一个所有的当代人都必须直面的故事。最可怕的不是艾滋病，而是恐惧与憎恶的感情。如果让恐惧与憎恶压倒了同情与怜悯，那么还不等艾滋病泛滥，我们就自取灭亡了。如果我们还能将怜悯存留在柔软的心房里，那么我们还有希望在战争、杀戮与灾难之后顽强地生存下去。轻蔑，轻蔑是忍耐的对立面。中国人有忍耐的德性，却无轻蔑的志气。中国人不缺乏对善良的认同，却含有对丑恶的轻蔑。所以，在中国，丑恶一直驾临在善良之上。老舍在《四世同堂》中反思了中国式的好人的问题。北平这座古城由千万个胡同、四合院组成，胡同、四合院里有无数个像齐家这样的家庭，他们艰难地活着，忍气吞声，不得罪人，整天陪着笑脸。他们随波逐流，八面玲珑，明明知道什么是卑下的、可耻的，却不敢去指认。他们活下来了，但他们也死去了。活下来的是臭皮囊，死去的是精神。轻蔑是人的尊严内最后一道防线。一个人还能对那些理应轻蔑的东西表示轻蔑，这就说明尊严尚在。德国占领巴黎的时候，在国家剧院举办音乐会，当有军官在包厢里喧哗的时候，指挥立刻停止庄严的交响乐，哼起一曲黄色小调来，令全场为之惊愕。他冒着被送进集中营的危险，也要表达他的轻蔑。没有人能够侮辱艺术，即使这个人有决定我的生死的权利。指挥如是说。最后，趾高气扬的德国人不得不向他道歉。轻蔑改变了现实中的不平等。弱者轻蔑强者，败者轻蔑胜者，方显英雄之本色。虽万人吾往也，轻蔑的力量似两拨千斤。首先。你得有轻蔑对方的本钱。倘若与对方同流合污、狼狈为奸，那么轻蔑便无从谈起。对方是淤泥，你是出淤泥而不染的莲花；对方是流沙，你是流沙中发出光芒的金子。
，对方是燕雀，你是展翅高飞的鸿鹄；对方是鱼虾，你是剑尾不见手的游龙。如是，你方可以轻蔑对方。你向对方表示轻蔑时，才能理直且气壮。嵇康是中古最有个性的文人，他有个奇怪的爱好——炼铁。夏天酷暑，他在大柳树下亲自打铁。当时，深得皇帝宠幸的新贵钟会，进而有彩礼，成肥一清，宾客如云。钟会久闻嵇康的大名，乃邀请当今的贤俊之士一起去拜会嵇康。嵇康在院子里阳垂不辍，旁若无人，一时不交一言。钟会等了许久，自讨没趣，只好起身而去。嵇康曰：“何所闻而来？何所见而去？”钟会回答道：“闻所闻而来，见所见而去。”嵇康一代高人，自视嫉恶如仇，将全贵室做一片红毛，不给对方留一点面子。而钟会亦是一世奸雄，不动声色，对答如流，脸皮不厚，何以能在朝廷中混一碗饭吃呢？后来，嵇康果然为他的轻蔑付出了惨重的代价。钟会怀恨在心，向晋武帝进谗言，成为嵇康被杀的导火线之一。然而，倘若嵇康不对钟会表示轻蔑之意，而与他交好，那么嵇康也就不再是嵇康了。嵇康的朋友吕安想与嵇康见面，便命令手下准备千里马，飞驰见嵇康。有一次，嵇康不在家，其兄嵇喜邀请吕安进屋。吕安不入，独坐车中良久，离去前提门上座，奉字。嵇喜十分高兴，还以为吕安在称赞他，殊不知吕安此字拆开，乃是凡鸟也。我常常想。我们离魏晋人的生活态度太远了，我们不敢哭，不敢笑，不敢爱，不敢恨，不敢敬佩，不敢轻蔑，自以为坚强四刚，其实脆弱如玻璃。我们为他人而生活，而不是为自己而生活。我们习惯于看他人的脸色，自己却只能做媚笑，除了媚笑以外，脸上没有其他的神态。像契诃夫笔下的小公务员们。最下等的文官们以卑微的灵魂换取怜悯，各种公共关系、处事大权被演练、被实践，一切以厚黑为指规，至于尊严、纯洁，全不在考虑之列。我喜欢读武侠小说，最欣赏的不是大侠们的绝代武功，而是他们特立独行的狂狷之气。对那些三脚猫似的不入流的角色，他们不屑于动手，一个白眼便令鸡鸣狗盗之徒屁滚尿流而去。我身上没有惊世骇俗的武功，但我的自尊使我有勇气轻蔑那些利禄熏心之辈。对那些所谓的学生干部、主席、书记、会长之类的人，我一向是连白眼也不给。擦肩而过的时候，把脖子绷得紧紧的，好像身边窜过了一条狗、一只猫。我洞悉他们如何拉选票，如何分配权力，如何拉帮结派，如何见风使舵，全然是梁山草寇的转世灵童。我的蔑视无遮无掩，痛快淋漓，自然会遭来恨意。不过我不怕，木秀于林，风岂能摧之？我所说的轻蔑是精神上的轻蔑。至于北京人、上海人、广州人对外地人，尤其是外地民工的轻蔑，我百分之百地反对，并且对这种轻蔑是以我的轻蔑。除了拥有户口，所谓的城里人，并不一定比乡下人聪明能干。而户口的获得，显然与他们本人的努力无关，仅仅是因为他们的父母是城里人，且在城里做爱罢了。这没有什么值得骄傲的。假如他们诞生在乡下，他们的处境也许会比民工还要糟糕。